உலகெங்கிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் யாவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைதான் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்க இந்த நாளை உங்களை சந்திப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கும் நாம் என்ன வசதி தியானிக்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழே அந்த ரெட் கலர் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குமானா அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் ஒரு பெல் கலர் பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன வசதி தியானிக்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இன்றைக்கு நாம தியானிக்க போகிற வசனம் சங்கீதம் ஏழாம் அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனம் தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி அவர் நாள்தோறும் பாவியின் மேல் சினம் கொள்ளுகிற தேவனா அலிலுயா தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல அந்த வசனம் அதோடு தொடர்ந்து அவர் பாவியின் மேலே சினம் கொள்ளுகிற தேவனாக முதல் பகுதி நம்ம பார்ப்போம் தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி ஒரு இலஸ்ட்ரேஷன் உண்டு ஒரு நியாயாதிபதி என்ன செய்கிறானா தன்னுடைய தேசத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த நியாயாதிபதிக்கு பக்கத்திலேயே ஒரு விதவை பெண் இருக்கிறார் அந்த பெண் அவனிடத்துல போயிட்டு எத்தனையோ முறை முறையிட்டு அவனுக்கு நியாயம் செய்யும்படியா அவ அவனிடத்துல கெஞ்சிடா அவன் இல்லை அலட்சியப்படுத்துறான் திரும்பி 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 போக போக அவன் அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த நியாயாதிபதி அவளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறான் இன்றைக்கு கூட நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் எவ்வளோ நன்மை செய்கிறவராக இருக்கிறார் எவ்வளவு நம்ம மேலே பாசம் உள்ளவராக இருக்கிறாரு நமக்காக அவருடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் தன்னுடைய குமாரனே நமக்காக பலியாக கொடுத்த அந்த தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் அவர் இருப்பாரா எவ்வளவு முறை நீங்கள் அவரிடத்துல போய் முறையிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய சமூகத்தில் போய் முறையிடுங்க அண்ட் ஒரு நீர் எனக்கு இப்படிப்பட்ட காரியங்களை சொன்னீங்களே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தீங்களே அந்த தரிசனத்தின் நேராக என்னை ஓட வச்சுங்களேன் இன்றைக்கு என்னுடைய சூழ்நிலைகள் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதற்கு நீங்கள் நியாயம் செய்யணுமே சொல்லி அவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் காத்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாகவே ஒரு கொடுமையான ஒரு நியாயாதிபதியே அந்த 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 மகளுக்கு நியாயம் விசாரிச்சார் ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் எவ்வளோ நல்லவர் அவர் உங்களுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறது எத்தனை உண்மையும் எத்தனை சத்தியமுமாய் இருக்கிறது நிச்சயமாய் அவர் நம்மை நியாயம் விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது காரியம் என்ன சொல்கிறது அவர் பாவியின் மேலே எரிச்சல் உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார் ஆமாங்க நம்முடைய தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்மை கெட்டி சேர விடாதபடி பண்ணுகிற ஒரே காரியம் என்ன தெரியுமா நம்முடைய பாவம் பாவம் இருக்கிற இடத்துல அவர் இருக்கவே மாட்டார் நம்முடைய பாவத்தை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் எப்படிங்க நான் மேற்கொள்ள முடியும் வேத வசனம் சொல்லுகிறது நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று இயேசு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இயேசு சொன்ன பிரார்த்தையை நல்லா கவனிங்க நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறார் நான் இந்த சபையினுடைய தலையாயிருக்கிறேன் இந்த ஜனங்கள் சபையினுடைய அங்கத்தினர்களாய் அதாவது பாகங்களாய் இருக்கிறாங்க சரீரமான இந்த சபை சபைக்கு தலை கிறிஸ்து இன்றைக்கு கிறிஸ்து எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போலதான் சரீரமும் இருக்கும் இந்த மூளை எதை யோசிக்கிறதோ அதுதான் இந்த சரீரம் யோசிக்கும் அந்த சரீரம் அதுதான் செய்யும் ஸோ இன்றைக்கு தேவன் அவர் பரிசுத்தராக இருக்கிறபடினாலே நம்மாவும் நம்மளாலேயும் பரிசுத்தராக இருக்க முடியும் அப்படின்றதான் உண்மை ஸோ அவருடைய வார்த்தை விசுவாசிங்க அவருடைய வார்த்தைக்கு பற்றி கொள்ளுங்க அந்த வார்த்தை சொல்லுகிற பிரகாரம் நடங்க நிச்சயமாய் கத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வருவார் பரிசுத்தமாய் நீங்கள் வாழ்வீர்கள் ஆனால் நிச்சயமாகவே தேவன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் நல்லா கவனிங்க ஒரு மனுஷன் விசுவாசத்திலையும் பரிசுத்தத்திலையும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி கொள்வதிலையும் எந்த அளவுக்கு உரிமையாக இருக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த மனிதனை சுற்றி இருக்கவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை கத்தர் உண்டு பண்ணுவார் சரி இந்த வசனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் மறக்காமல் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்கள் நண்பர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு நாங்கள் செபிக்கணும்னு சொல்லி விருப்ப விருப்பப்படுவீங்கனாக்கா உங்களுடைய ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்டை எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கு எங்களுடைய அபவுட் செக்ஷனில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த அபவுட்டில் உங்களுக்கு எங்களுடைய மெயில் ஐடி கிடைக்கும் ஸோ அந்த மெயில் ஐடியில் எங்களுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்க ரொம்ப பிரியப்படுறோம் ஸோ உங்களுக்காக நாங்கள் செபிப்போம் கத்தர் உங்களை ஆஸ்வதிப்பார் 